quando os dois se unem para a prioridade, reformam a cozinha, reformam a sala, reformam o banheiro. Esse dia eu fui na casa de um irmão, que eu fiquei até com vergonha, pensei que a geladeira dele estava possessa. Foi essa geladeira está endemoniada, estava amarrada com elástico assim. Foi isso deve ser demônio esse negócio. Eu vou orar por essa, por essa geladeira. Mas não, é não, o cara não faz uma programação. A geladeira do cara tem 50 anos. Isso. É, 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 ela tem gelo desde a época glacial. Aquela geladeira é um negócio, é um negócio do outro planeta, aquilo. Então, hoje os casais precisam aprender a administrar e aprendam bem. Fujam dessas lojas de departamento que você compra e só paga nela. Fujam. Os... os Funcionários já estão instruídos a só vender a praça. Você vai comprar 50 reais, é, paga em 10 vezes, sem juros, de 5 conto. Primeiro, não é sem juros, porque não tem como sobreviver vendendo em 10 vezes sem juros. O juros já está embutido. Segundo, você só paga na loja. Quero te chamar a atenção. O lugar onde se paga na loja sempre é no último andar, no cantinho. No finalzinho. Por que, que não é na, na frente? É só para pagar. Já notaste que cada rolante de subir nunca é perto da de descer? Tem um objetivo por trás disso. Fazer você, quando vai pagar seu carnezinho de cinquim, dá uma voltinha. É. Quando você vai para pagar, você sobe nas cada rolante, tem que dar uma volta para ir lá na outra. E aí você vai andando, que as coisas vão olhando para você. E vão falando assim, leva eu hoje, ó. Leva eu, ó, ó, ó. Dez vezes, sem juro. A mulher passa, olha os sapatos, os pés dela chegam até a tremer. Não, na verdade, tem 50 para em casa, mas o pé treme. Quando você vê, você está você indo pagar um, uma prestação que você nem lembra do que é mais. E é cinco reais ali, vinte aqui, trinta ali, quando vê, está todo endividado e o devorador me endividou. O diabo deve falar, não comprei nada no cartão dele, é tudo foi dele. Pode olhar que eu estou precisando de um tridente novo, mas não comprei. <risos> Observe bem. Hoje as pessoas administram mal e transferem. Então não. Aprenda dinheiro, querido. Foi difícil para ganhar, mas é fácil de gastar. É ou não é? Primeiro, não dê brecha para devorador. Seja fiel e elimine esse devorador. Eu não falo de devorador. Devorador na minha vida não existe. Quando eu tenho que enfrentar a crise, é Deus que traz a crise. Um tempo atrás o irmão falou, vou te abençoar. Eu falei, o que, que você vai fazer? Um gato no seu relógio. <risos> eu falei, senhor, tem misericórdia. Eu falei, irmão, não, não, não. E eu tenho que ter todo jeitinho, né? Porque ele falou para mim, ah, todo mundo tem. Eu fiz um para o irmão fulano, fiz para o irmão cinco. <risos> Foi dedurando, só os gatunos. E que se eu aceitasse, seria o próximo da lista. Eu falei, não, não, eu boto um anjo lá, não é gato, não. Eu boto um anjo, de vez em quando parece que o anjo faz assim, ó, a favor da companhia elétrica. Mas aí Deus dá graça e dá condição de pagar. Para aprender a administrar tudo direitinho. Olha, pô, hoje eu vivo do meu ministério. Eu não copo para pregar em lugar nenhum, as pessoas me dão, me ofertam o que querem e eu levo meu material. Eu tenho meu plano de saúde para a minha família inteira, eu pago auxílio funeral, pago isso, pago seguro, pago IMSS, pago não sei o que, pago aqui, tem tudo, tem cá, tem tudo. Por quê? Porque eu aprendi a administrar e ser fiel. Hoje eu administro junto com minha mulher, eu vou comprar um negócio, falo, filho, vamos comprar, vamos, e a gente compra mesmo, não tem esse negócio não. Faço reforma periódica na mulher para ela ficar... Porque antiga, quando eu casei, o cabelo dela era preto. Hoje não é mais não, filho. Sabe o que que deixa preto? O meu dinheirinho, é, quando eu casei, ela era toda empinadinha. Hoje eu tenho que comprar sandália de salto alto para levantar a traseira dela. É o meu dinheirinho, filho. Juntinho com a mulher, eu faço as reformas nela, ela me abençoa, ok? É um relacionamento de intercâmbio. É, é um negócio... Mas eu aprendi a administrar juntos. E eu quero falar isso para você. Pare de achar que o dinheiro é seu. Não é seu. O dinheiro da sua família. Pensar se antes de casar. Nem todos. Os contos de fada começam com ela uma vez. É, alguns começam. Eu vos declaro. 
marido e mulher. Agora você vai ter que viver isso, meu filho. Não tem jeito. Então administre junto, finanças, aprenda. Aprenda isso, comunique a esposa, compre, não compre nada sem antes comunicar o outro. Agora, pelo amor de Deus, não seja pão duro. Tem homem que só Jesus. O cara falou comigo assim, Cláudio, minha mulher me pede dinheiro quando eu levanto, quando eu vou em casa almoçar, ela pede dinheiro, eu chego em casa à noite, a mulher pede dinheiro, até na hora de dormir, Cláudio, a mulher me pede dinheiro. Eu falei, pai, eu fiquei curioso, né? Ô oh, cara, o que, que essa mulher faz com tanto dinheiro? Ele falou, eu não sei, eu nunca dou. <risos> Os caras pondo, não, pelo amor de Deus. Administre sua mulher não trabalha. Às vezes trabalha em casa. Por favor, né? aprenda a administrar. Amém? Amém? Deixa eu te dar outro exemplo de outro casal. Gênesis 26. Pastor, eu posso ir até aqui, olha? Fica Gênesis 26, 8. Olha esse casal aqui, porque isso aqui é um negócio que eu quero falar muito sério com você. Gênesis 26, 8, amém? E aconteceu que como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava fazendo o quê? Acariciando, ou em algumas traduções estava? Brincando com Rebeca, a sua? Presta atenção aqui que esse casal está num sistema opressor, tenso, longe de sua terra natal, numa circunstância difícil, esse casal estava muito tensa. Isaac tinha mentido, é uma série de fatores que estavam né, rodeando essa circunstância. Só que eu gosto, e eu gosto dessa tradução, que diz que Isaac estava brincando com a Rebeca. Eu acho isso fantástico, gente. Porque nada une mais do que brincadeira, descontração, como é que tá as brincadeiras na sua casa? Tem casal que já levanta armado, os caras vão tomar café, tudo assim, ó. Quem sacar primeiro mata o outro. Não pode falar nada. Eu sei que cada um tem uma maneira de agir. Eu, eu já levanto o zen, eu sou um cara assim, pra cima. Minha mulher não. Minha mulher é o oposto de mim. Ela levanta, parece que está arrependido de não ter morrido à noite. <risos> levanta invocada. Só pode falar com ela uma hora, uma hora e meia depois que ela acordou. Esse dia ela foi comigo num trabalho, ela levantou, saiu de manhã. Ela foi falar comigo duas horas depois dentro do carro. Acordei. Eu no começo mexia com ela, mas depois obedeci a palavra do Senhor que diz fugir da aparência do mal. <risos> Passei a deixar ela quietinha. Eu, na verdade, obedecer é melhor do que sacrificar. <risos> é... Mas veja bem, hoje está faltando humor. Maridos que em casa, não é verdade, só a mulher não pode falar nada com ele, tudo é ferro e fogo. 